എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എക്സാം ഇട്ടത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഓരോന്നും തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഇടുക സത്യസന്ധമായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എ ബി ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലമ്പിരി സ്ക്രൂ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാലകത്തിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ എഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലമ്പിരി സ്ക്രൂ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ബി ആണ് ഏയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാക്സിമലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂളും അതുപോലെ തന്നെ തമ്പ് റൂളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ഇൻകറപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് മോനറ്റിസം ഈസ് പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് പൊളാറ്റി ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈദ്യുത കാന്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ് കാന്തശക്തിയിൽ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താം വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ അനുസരിച്ച് ധ്രുവതയിൽ മാറ്റം വരുത്താം പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ അതായത് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിസം സ്ഥിരമാണ് കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനും ഒരു മാർക്ക് ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ബി ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോവിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് റീചേഴ്സ് ദ ആംപ്ലിഫയർ വോയിസ് കോയിൽ മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്ലോർ ആപ്പിള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് റീചേഴ്സ് ദ വോയിസ് കോയിൽ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ശരിയായ ക്രമത്തിൽ അവയെ ക്രമീകരിക്കുക ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നു വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ എത്തുന്നു വോയിസ് കോയിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ വോയിസ് കോയിൽ എത്തുന്നു മനസ്സിലായല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതിനത് ഓർഡറിലായിട്ട് പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് റീചേഴ്സ് ദ ആംബ്ലിഫയർ ബി ആണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ ആംബ്ലിഫയറിൽ എത്തുന്നു ആ ഓർഡറിൽ എഴുതുക രണ്ടാമത് ഏതാണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് റീചേഴ്സ് ദ വോയിസ് കോയിൽ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ വോയിസ് കോയിലിൽ എത്തുന്നു അല്ലേ അടുത്തത് ഏതാണ് വോയിസ് കോയിൽ മൂസ് ടു ആൻഡ് ഫ്ലോർ ആപ്പിള്ളി സി ആണ് കേട്ടോ വോയിസ് കോയിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു അടുത്തേതാണ് സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓർഡർ ബി ഡി സി എ അതായത് വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ ആംബ്ലിഫയറിൽ എത്തുന്നു ദെൻ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ വോയിസ് കോയിൽ എത്തുന്നു ദെൻ വോയിസ് കോയിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നാലും അതേ
ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ടു ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ വൈദ്യുതി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമാണ് ബാർമാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് സോ സ്ട്രോങ് കാന്തിക മണ്ഡലം ദുർബലമാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് കാന്തിക മണ്ഡലം ശക്തിയേറിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടർ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ് വിച്ച് ലോ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഇൻ വിച്ച് നെയിം ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടർ നോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൂണ്ട് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് ഒരു ഋജുവായ ജാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിയമം ഏത് നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ജാലകം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ആകത്തേൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് ആ നിയമം പ്രസ്താവിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മാക്സ്വൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൺ അല്ലേ ഇമാജിൻ യു ആർ ഹോൾഡിംഗ് എ കറൻറ്റ് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ തം പോയിൻസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിസ് അതർ ഫിംഗേഴ്സ് എൻസർക്കിൾ ദ കണ്ടക്ടർ ഗീവ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം എന്താണ് തള്ളവിരൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചാലകത്തെ വലതു കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ചാലകത്തെ ചുറ്റി പിടിച്ച മറ്റു വിരലുകൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയിലായിരിക്കും പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണം ഏതാണ് റൂളെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ബി പാട്ട് എന്താണ് സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ജാലകം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഇൻ വിസ് നെയ്ദ് ദ ഇൻസുലേറ്റർ കണ്ടക്ടർ നോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൂണ്ട് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോളിനോയിഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാർക്ക് തന്നെ അടുത്തത് സി പാട്ടാണ് സി പാട്ടിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് ഈസ് ഷോൺ ഗിവൺ എ Which pole of the solenoid is this? B. What is the relationship between the direction of current flow and magnetic polarity? C. Write any two factors affecting the strength of the current carrying solenoid. That is, the solenoid is the one of the things that is the one of the things that is in the solenoid. This is the one of the things that is the one of the things that is the one of the things that is the one. സോളിനോഡിൻ്റെ കാന്തസത്യെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം അതായത് വിച്ച് പോളോ ദി സോളിനോഡ് ഇത് ആ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോളിനോഡിൻ്റെ ഏത് ധ്രുവമാണ് ആ ആ ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് സൗത്ത് ആണ് അല്ലേ അതായത് ദക്ഷിണ ധ്രുവം അതിന് ഒരു മാർക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബി പാട്ട് എന്താണ് What is the relationship between the direction of current flow and magnetic polarity? വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയും കാന്തിക ധ്രുവതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയും അതിൻ്റെ കാന്തികയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതണം എന്താണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സോളിനോഡിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രം ഏതായിരിക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവം ആയിരിക്കും ദെൻ ഇനി അതിൻ്റെ സി പാട്ട് Write any two factors affecting the strength of the current carrying solenoid. Solenoid in the Kandashakthi is Swathi in the same way. We have two of them. We have two of them. We have two of them. Intensity of electric current is the same way. Vaidhita Pravaha Thevrata. What is the number of turns of the coil? The coil is the same way. We have to use soft turn as score. കോറായിട്ട് പച്ചരം ഉപയോഗിക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ഒരെണ്ണത്തിന് അര മാർക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ എ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ് വെൻ കറൻറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാവുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ചാലകത്തിൽ ഒരു ബലം ഉളവാവുകയും അത് ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ദെൻ ബി നേം എനി ടു അതർ ഡിവൈസസ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതേ പ്രവർത്തനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം ഫാനുണ്ട് മിക്സി ഉണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക ഒരു മാർക്ക് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൽ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് എന്താണ് ആ ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ ആർമേച്ചർ ആഫ്റ്റർ എവറി ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ ദ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദ കോയിൽ ആഫ്റ്റർ എവറി ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ ഭ്രമണം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ അർത്ഥഭ്രമണത്തിന് ശേഷവും സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങുകളാണ് ദെൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റേഴ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഇറ്റ് ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ റൈറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലംബമായി പ്രവേശിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ആൻസർ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ദിശ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ആസ് ഗിവൺ ബൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ recall that the direction of current is taken opposite to the direction of motion of electrons the force is therefore directed into the page kandika mandalathinte disha vaidhya pravahathinte disha balathinte disha iva parasparam lembam aayirikkum koodade vaidhyudiyude disha electroninte dishikku vibhidha dishilum aayirikkum adagonde thanne balathinte disha paperinte ullilekku aayirikkum ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ബലത്തിന് ഇലക്ട്രോണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിൻ്റെ ദിശ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ദെൻ സെക്ഷൻ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും നാല് മാർക്ക് വീതം അപ്പം നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് റൈറ്റ് ദ എനർജി ചെയിൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡിവൈസ് Write the working of this device. ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ഉപകരണമാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം എഴുതുക പ്രവർത്തനം ചുരുക്കി എഴുതുക അപ്പം ഏത് ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ഏതാണ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് എനർജി വന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സൗണ്ട് എനർജി ദൻ അതിൻ്റെ സീ പാട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചുരുക്കി എഴുതാൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോസസ് ഫ്രം എ മൈക്രോഫോൺ ആ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദി യൂസിങ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് സെൻഡ് ത്രൂ ദ വോയിസ് കോയിൽ ഓഫ് എ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ദ വോയിസ് കോയിൽ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മേക്ക് ദ ഡയ ഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ദർ ബൈ റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് സൗണ്ട് മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നെത്തുന്ന വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങളെ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തി ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വോയിസ് കോയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു ഈ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലിരിക്കുന്ന വോയിസ
പെങ്ങോട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ബി ടു എ ആണ് ദെൻ ബി ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസസ് ഫ്രം എ ടു ബി ദെൻ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദ കണ്ടക്ടർ വിൽ മൂവ് ഇൻവേഴ്സ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഓർ ഔട്ട്വേഴ്സ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇതേ ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചാൽ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ എന്തായിരിക്കും കാന്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കുമോ കാന്തത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിരിക്കുമോ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എ കറൻറ്റ് ത്രൂ എ ഹൊർസോണ്ടൽ പവർ ലൈൻ ഫ്ലോസ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ഇറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഡയറക്ട്ലി എ ബോയിറ്റ് തിരശ്ശീനമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി കമ്പിയിലൂടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വൈദ്യുതി കമ്പിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ വൈദ്യുതി കമ്പിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതായത് വൈദ്യുതി കമ്പിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കാന്തിക മണ്ഡലം തെക്ക് നിന്നും വടക്കോട്ടും അതായത് ഈ സൗത്ത് ടു നോർത്തും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ടു സൗത്തും ആയിരിക്കും വടക്കു നിന്നും തെക്കോട്ടും ആയിരിക്കും ഇതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്ലൈങ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബിലോ ദ വയർ ഈസ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് The direction of magnetic field at a point directly above the wire is from south to north. Why do the pravaha disha kirakka padinya raayadinaal Maxwell in the valadagai periviral name of uvyo ikkum bol Why do the kambiyoda thaada phaathe kandika mandalathin disha vadakku ninnum tekkum Why do the kambiyoda mughal phaathe kandika mandalathin disha tekkum ninnum vadakko ottu maa irikkum ഇത് ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയ പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഓരോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് മാർക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുക ജെനുവിനായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ശേഷം എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് അത് കൂടുതലോ കുറവോ എന്നുള്ളതെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മാത്രം അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എക്സാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷമിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തറവായിട്ടിരിക്കും മറന്നു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മാർക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് വരും ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം താങ്